റേഷനരി കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഉപ്പുമാവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കിടക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നന്നായിട്ട് കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ച റേഷനരിയാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സി ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാനിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണയും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കടുക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഇത്തിരി കൂടുന്നത് ഉപ്പുമാവിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് തന്നെ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ക്യാബേജ് അതേമാതിരി ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ഗ്രീൻ പീസ് പിന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിലോട്ട് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കൂടി പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആ വെജിറ്റബിൾസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനിത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതേമാതിരി ഒരു സവാള വലുതായി വലിയൊരു സവാള മുഴുവനായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നമ്മൾ കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ കുറച്ച് വലിയ ഇതേപോലെ കുറച്ച് വലിയ പച്ചമുളകായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പുമാവിൽ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ കടിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വയൻ്റ് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോകണ്ട എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി എടുക്കാം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെജിറ്റബിൾസ് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കപ്പലണ്ടി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും കേട്ടോ അതിന് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചരിയാണ് പച്ചരി അല്ല റേഷനരിയാണിത് അപ്പോൾ നോക്കി അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ നൂർക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ പോലെയാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്യണ പോലെ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചതഞ്ഞ് രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് വരും ആ ഒരു പരുവമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പൊടിച്ച് എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരുവി നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിയരിയെന്നും പറയാൻ വേണമല്ലേ അപ്പോൾ പൊടിയരിയും കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ പൊടി അരി ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ഒരു വലിയൊരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അതേ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ നമ്മൾ അരി എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിന് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രയും തന്നെ അളവ് നമ്മൾ ആ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് വരില്ല വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചവെള്ളായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാകുമ്പോൾ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റി പോകും ഇത് വെന്ത് വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉപ്പിനെ ഉപ്പുമാവിനെയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇതേ ഗ്ലാസ്സിനാണ് വെള്ളം എടുത്തത് അരി എടുത്തത് അതേ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ ഒന്നര ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസും കൂടി അര ഗ്ലാസും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത ശേഷം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പി